我拿命宠大的妹妹，曾经我每天捡垃圾26个小时，不惜卖血，只为给她筹齐学费。可她转头却拿着我的血汗钱给黄毛买鬼火，还说所有人都逼她上进，只有黄毛让她觉得自己被爱着。后来黄毛和别人斗殴进了局子，为了保心爱的黄毛出狱，妹妹把我治病的救命钱偷走，导致我死在了医院里。我完全没想到自己会重生。面前是狭小破旧的客厅和妹妹哭得梨花带雨的脸。她说：“姐姐，咱们家条件不好，没法供两个人一起去北京，这你比我更清楚。我真的很想读大学，姐姐。”求你再让着我一次吧，爸妈坐在一边，同样帮着妹妹劝我。小妮，你是姐姐，应该多让着妹妹一点。妹妹平时学习也一直比你好，她去了北京读完大学，找到好工作，能更好的帮衬咱们家啊。我坐在椅子上，久久说不出话来。上一世，我也是这样良久沉默。其实高考分数下来后，我总分是比妹妹高了二十分的，但也只有高考这一次考试我成绩更高。在过去的十几年里，她学习一直比我好。于是，在爸妈不断的劝说下，最后。我把去北京念大学的机会让给了妹妹，帮她收拾行李的时候，我不断的叮嘱她：“雅雅，你是咱们家第一个大学生，这个机会来之不易，你一定要好好珍惜和努力，给自己打拼出一个光明的未来。”妹妹坐在一边，头也不抬的玩着我用暑期打工的钱给她买的手机，嘴里应付着：“知道了，知道了。”语气是浓浓的不耐烦。很久之后，我才知道，她那时低着头玩手机，是在给她的网恋对象发消息。她如此热切的想要去北京，也并不是因为读大学，而是想要和这个男人面基奔现。但彼时我并不清楚这一切，只以为是我太啰嗦。妹妹去了北京后，常常抱怨大城市物价高，钱不够花。我连饭都吃不饱，哪还有体力学习？于是我连轴转的打工，自己省吃俭用，把钱都寄给她。结果却接到了她学校的电话，电话那头告诉我，我妹妹安雅因为连续挂科超过七门，且缺席了最后的补考，即将被大学劝退。我震惊之下给妹妹打电话，妹妹哭得很惨，她说自己因为被室友排挤孤立，所以得了抑郁症，根本没法参加考试。还求我不要把他被大学退学的事情告诉爸妈，我心急如焚。但因为那时正在国外的电子厂打工，一时间无法回去，于是只能先把身上所有的钱转给了他，让他去校外租个房子，同时赶紧去看心理医生。那时我也病了，但根本顾不得自己的身体，连夜回了国。然而等我到了北京，才发现一切都是假的。安雅根本没有抑郁症，她不断要钱，荒废学业，闹到退学的原因只有一个：她谈恋爱了。面对我的质问，安雅比我还要委屈。她说：“你们只知道让我努力。”逼我上进，可我是为爱而生的，只有他让我有真正被爱的感觉。你愿意花钱供我读书，我一退学你就不愿意给我钱了，说明你根本不是真正的爱我，你只是在做投资罢了。安雅赌气说要和我断绝姐妹关系，也真的说到做到。后来直到我病死在医院里，他也没来看过我一眼。前世被当冤大头的经历如走马灯一般在眼前闪过，我坐在原地无声的攥紧了手指。妹妹见我不开口，以为我是在犹豫，于是她上前拉住我的袖子，哭得楚楚可怜。姐。我不是为了自己读大学啊，我也是为了咱们这个家。我学习比你好，比你更适合读大学。等我出去了，带着全家一起享福。我挥开他的手，平静地看向父母、爸妈。当初咱们说好了的，谁成绩好，谁就去读大学。现在我的高考分数比安雅高二十分，那按照约定，该去北京的人就是我。安雅愣住了，她完全没想到，一向宠她的我居然会不让着她。随即，她的脸涨红起来，声音也随之变得尖利。我只有高考这一次没考好，安宁，你不过是走了一次运而已。从小到大，你都不如我。去北京的机会本来就该是我的。我冷冷地打量着他。其实安雅说的没错，我从小到大都不如他。他天资高，脑子比我好用，刚上小学就被老师夸是全班最聪明的学生。爸妈本就心疼小女儿多一点，如此一来更是彻底偏了心。市里有补课的机会，只让安雅去。我需要帮着干家务，但安雅除了学习什么都不用做。后来更是让我中午跑回家做饭，再带去学校给安雅，甚至连饭盒都要帮她洗掉，就为了让安雅午休时能多休息一会儿。这样下午学习起来效率高，久而久之，我成绩愈发没安雅好。爸妈则会摸着安雅的头，感叹：果然雅雅是读书这块料。他们把所有资源集中在安雅身上，将她视作全家的希望。然而我不肯放弃自己。高三我申请了住校，每天天不亮就出现在教室，学到最晚一个才走。每次考试我都在进步，从年级几百名一路上升，直到高考，我的成绩足够去读北京的双一流重点。而安雅，她在高考前的几个月开始了网恋，拿着从爸妈那里要来的补习费。每天翻墙去校外的网吧跟男友热聊，从一模到三模，他的成绩一次次退步。高考的发挥失常根本不是运气不好，而是必然。此刻，爸妈的脸色也颇为痛苦。他们一直把安雅当全家的希望培养。此前之所以说出谁成绩好，谁就去读大学，貌似公平公正，但其实就是笃定了安雅的学习一定比我好。结果我竟然才是考得更好的那个。爸爸抽了根烟，试图劝我：“小宁，爸知道你也想读大学，但爸没本事，咱家只能供得起一个。”雅雅比你更是读书这块料子，妈妈也附和。是啊，小宁，雅雅是你亲妹妹，她以后出息了
，肯定连带着你一起发迹啊！发迹？我只知道上一世是安雅亲手把我拖进了地狱。看着哭泣的安雅和偏心的父母，我没有再争执下去的欲望，直接站起身来。当初说好的东西不能变，该是我的就是我的。过往的十几年里，我一直是温顺的，哪怕受到不公的待遇，一句大家都是一家人，不要计较那么多就能安抚住我。他们从来没见过我如此冷淡的样子。安雅愣了愣，随即哭着扑进了我妈的怀抱。妈，姐怎么突然变成了这样？我们明明是一家人啊！父亲的脸色也很难看。小宁，你这样冷血，跟家里人算得这么清，以后发迹了肯定也不会帮扶家里，爸妈很难出钱支持你。我不要你们的钱。我平静道，我只是再也不会把本来属于我的东西让给别人了，哪怕是我曾经认为最亲密的家人。晚饭不欢而散，安雅一口没吃，把自己关进了屋子，大哭一场。妈妈端着碗在门口劝她别饿坏了自己，她也不出来。等到夜深人静，我假装睡着，看到安雅偷偷拿着手机去家门外打电话。我跟了上去，听到他对着手机那一端抱怨：“我姐不知道突然发的什么神经，之前爸妈叫他把什么东西让给我，他从来没拒绝过，就是个逆来顺受的包子。”我默默听着他骂我，并觉得他骂的挺对，结果这次居然和我抢，我快气死了。手机里传来男人的声音：“宝宝别气，你爸妈不是不喜欢他吗？那肯定还是会给钱让你来北京呀、啊。他读大学，要是不花你爸妈的钱，就让他读呗。”安雅气得跺脚：“哎，爸妈能有多少钱啊？”本来我姐去打工，能再多给我一份生活费的，我就有钱和哥哥去看电影、吃烛光晚餐了，还能给哥哥买录音设备，帮哥哥出专辑。安雅的男朋友赵鑫是个无业小混混，唯一的技能是跟着嘻哈歌曲哼几句，哼的久了也多少算是像模像样，于是就觉得自己也能成为说唱歌手。如今没红都是因为缺钱买设备做歌，钱是安雅花着，我挣来的血汗钱，带赵鑫去录了两首单曲，发到网上，只有零星几个点赞。赵鑫觉得都是录音师水平拉垮，拖累了自己。上门让录音师把做 beat 和录音的钱都还给自己，录音师不还，赵鑫气得动了手，一拳打断了对方的鼻梁。几天后，正准备做手术的我，突然发现自己的银行卡里余额为零。安雅趁着我生病神志不清时，把我的钱全都转走了。我打电话给他，他却哭着说，那几个家属特别黑心，要赔偿五倍的医疗费才愿意私了。姐，如果没法给他们这笔钱的话，赵鑫要坐牢的，他马上就要红了，星途不能毁在这里。于是。安雅拿着我打工攒下的钱去给他的苦命鸳鸯赎身，而我则因为救命钱被挪用，没钱做手术，死在了医院里。事后，安雅并没有愧疚，她对爸妈说：“姐姐那个病本来就很难治，与其全都花在治疗上，最后人财两空，不如让活人好好生活。”而就在几个月后，赵鑫也不知走了什么狗屎运，竟然真的凭借一首口水歌在短视频平台上蹭到热点，一夜涨粉数十万。安雅趁热打铁，开始在网上发布她和赵鑫的恩爱日常，底下的评论区全是夸 rapper 的女朋友，果然都很漂亮。祝福甜甜的恋爱，他们接广告、上综艺，赚了不少钱。安雅更是在节目上大谈特谈她为爱退学的故事。在遇到赵鑫前，我是个平平无奇的小镇做题家，所有人都叫我要上进，要努力，只有赵鑫教我自由，教我做我自己 ，keep real。许多未成年的粉丝都被这份离经叛道的爱情所吸引，有17岁的粉丝为安雅和赵鑫的恋爱故事写下真情实感的长文，结尾的金句是：若我无法为你放弃世俗的一切，又怎么配说我真的爱你？此刻。听着安雅和赵鑫在电话里甜蜜的畅想见面后的未来，我冷漠的转身离去。可以，重活一世，我不但不会阻拦，还会成全你们。暑假结束后，我和安雅一起去了大学报道。我们同校，但由于二十分的差距，我读的是分数线最高的金融专业，安雅则被分配去了一个边缘学科。但她也不在乎，只要能来北京见到她的心上人就行。报道当天，一身宽松的嘻哈服饰，一头挑染黄毛的赵鑫骑着他的二手机车等在我们学校门口，引来无数人侧目。安雅看到很多女生都在看她的男友，认定他们在讨论她的帅气，于是愈发一脸幸福的跑了上去，紧紧和赵鑫拥抱。就这样，开学前一周，安雅就迫不及待的坠入了甜蜜的热恋，连新生讲座都没参加，忙得根本不回宿舍。我也不怎么回宿舍，原因很简单，我给自己找了很多份兼职。临走前，爸妈不满我的冷血，说他们只会给安雅打钱，我如果执意要读大学，那么学费、生活费就都自己负责。所以，安雅在高强度恋爱的时候，我在高强度的搞钱。终于，在长达半个多月没有碰面后，安雅终于在学校食堂和我遇见了。彼时，我正专注的在蚕食台洗盘子，突然一个人影冲到了我旁边。安宁，你在干什么？我转过头，看见安雅怒气冲冲的脸。我挑眉，打工啊？怎么没见过？安雅不容置疑道：“快停下！”我不知道他发的什么神经，索性不再理他，继续埋头洗盘子。安雅见我不说话，更生气了。她皱起眉，神情极度不满：“我让你停下，你在这里洗盘子。”把我的脸都丢光了，我莫名其妙，关你什么事？安雅尖声道：“怎么不关我事？同学都知道咱俩是姐妹，你在这里洗脏盘子，连带着我也会被瞧不起的。”哦，我点点头，瞄了眼安雅身后不远处，正翘着二郎腿
坐在桌边偷瞄路过女生的赵鑫。那你在这里带脏男人吃饭，别把我的脸都丢光了。安雅气的脸色青一阵红一阵，饭也没吃，拉着赵鑫直接甩头走了。我耸耸肩，继续洗我的盘子。我算过了，在这几份兼职的支撑下，我自己凑出这两年的学费和生活费是没问题的。等到了大三，学校允许出去实习了，我就有实习工资可以拿了。完美。安雅完全没有我这种规划能力，她从小被家里宠大，没被亏待过。来了北京之后，花钱依然大手大脚。上一世他有我给他打的钱，生活费一直是够用的。但这次没了我这个大冤种，才到月中，安雅就发现自己的钱花完了。他打了个电话给家里，但爸妈为难的表示家里也没钱。于是从专业课下课的时候，我被安雅堵在了教室外。他满脸堆笑：“姐，我钱花完了，你支援我点呗。”我转头想走，没钱。他一把抓住我，不高兴了：“你骗我做什么？我都查过了，你打了三份工，报酬加起来一共大几千。”怎么可能没钱？我现在连吃饭的钱都没了，你都不肯接济我，咱俩是亲姐妹，我到底哪里惹你了？你要眼睁睁的看着我饿死！此时刚好是大课间，来来往往的师生很多，安雅声音很大，一时间所有人的目光都探究的朝这边看过来。我深吸一口气，甩开他的手，安雅，我的钱是用来交学费的，你要是缺钱就自己去赚，我不可能给你。说完，我转身就走，任凭安雅怎么在后面叫我，我都没有回头。下午我有选修课，结束了之后，我回到宿舍，准备啃个玉米就去做兼职。然而，一到自己的书桌前，我就愣住了。我的位置被人翻过。哦，你妹妹刚来过。面对我的询问，室友漫不经心道：“我震惊了，你们给她开了门，还允许她在我位置上乱翻。”室友睁大了眼睛：“那不是你亲妹吗？”他说：“你那边需要缴费，让她回宿舍帮你拿钱。”此时此刻，我无比庆幸我没有在宿舍里留任何贵重物品，但柜子里还是有我用来应急的三百块钱不见了。反复告诉室友，再也别让我妹妹进来后。我出去给安雅打了个电话，她没接，但五分钟后她发了条朋友圈，配图是在电影院的自拍。电影里的爱情不如真实的你我浪漫。我绝望的关掉手机，心里很清楚，这个钱要不回来了。安雅拿上钱就跟赵鑫约会去了，此刻恐怕已经花光了。上网课的时候，我仍然在肉痛。安雅看个电影，吃个下午茶的钱，是我不知道要洗多少个盘子赚来的。虽然心在滴血，但我手上还是在刷刷刷的记课堂笔记。学习的机会来之不易，我很珍惜。台上，老师侃侃而谈，出卖单位时间来换取报酬，其实是一种效率较低的模式。选择大于努力，我们要学会发现商机。我手中的笔突然掉了下去，说的没错，我真傻，真的，我居然陷入了惯性思维，还是像上一世那样靠打工来换取报酬。正确的做法是从安雅和赵鑫身上诈笔大钱。有一说一，安雅和赵鑫赶上了一个很好的时代风口。那一年，随着说唱综艺在网络上爆红 ，hip hop 开始进入主流文化视野，在学校里。人人都能哼几句大热歌曲的歌词，而无数年轻姑娘们也都觉得有个 rapper 男友是一件酷炫至极的事情。因此，即便赵鑫是个十八线不入流的小 rapper， 安雅在我们学校还是收获了无数羡慕。她在各个社交媒体上发和赵鑫的合照，二人一起比出各种标志性的嘻哈手势，底下点赞无数。安雅总挂在嘴边的话是：赵鑫打算明年上节目，到时候他肯定就走起来了。他又帅又有才华，市场的大蛋糕肯定有他一份。我打量着照片里。赵鑫那张即便精修过，还是有些奇形怪状的面容，不得不感叹，说唱或许的确是男人最好的医美。好在我已经扭转了自己的心态，曾经的赵鑫在我眼里是个辣眼睛的祸害，看他一眼我都想去拿水龙头冲眼睛。现在的赵鑫在我眼里变成了颗歪脖子摇钱树，好不好看不要紧，能摇下来钱就行。我初步拟定了一个商业计划，但要想实现这个计划，我需要一笔启动资金，大概一万块钱。靠自己打工，省吃俭用攒这笔钱的话太慢了，很可能会让我错过时代的风口。我决定为自己寻觅一个天使投资人。商业管理导论课上，老师告诉我们，绝大部分创业者的第一笔资金都来自身边的亲人朋友。于是，我的目光缓缓投向了我的同学们。很快，我锁定了我的学姐宋于柔。宋于柔是个顶级白富美，家里生意做得很大。她本人零花钱多到用不完，所以一直在我们学校做一些介于女菩萨和散财童子之间的事情。同学们有啥创业想法找她聊，她如果认可，就会友情赞助一下。此前，我和宋于柔只是马云科的客友，不算熟悉，但我还是主动给她发了消息。宋于柔给我发了个地址，让我去找他。我到了才发现，这地儿原来是个 KTV。一进门，我竟然在走廊里撞见了老熟人，不是别人，正是安雅。安雅一身宽松的 oversize 嘻哈装扮，画着时髦的浓妆。她打量我一眼，笑起来：“这不是我那最抠门的姐姐吗？这地方唱歌一小时多少钱，你知道吗？你出得起吗？”我冷淡道：“你出得起，月底别再找我来要钱就行。”这话戳到了安雅的痛处，她梗着脖子道：“我们和你能一样吗？告诉你，有经纪人请客。”在这里约赵鑫见面，等赵鑫被投资走红了，你那几个破钱我双倍还你。此刻有同学出来，一眼看到了我，冲我招手
。安宁，雨柔的包厢在这边。安雅冷笑，原来是来抱富婆的大腿了。安宁，出门在外别说你是我姐，我最看不上你这种不 real 的行为了。说完，他一甩头，挽起不远处站着看热闹的赵鑫，亲亲热热的离开了。如果是之前，我会生气，但此刻我打量着二人秀恩爱的模样，心里只觉得高兴。很快，他们秀的每一份恩爱都会变成我口袋里的真金白银。不过在此之前，我要先搞定宋雨柔。推开包厢的大门，宋雨柔正拿着麦克风唱 ，My heart will go on。见我进来，他把话筒交给别人，招手示意我坐到他身边。时不我待，我立刻掏出了我的商业计划书。宋雨柔简单的看了一遍，指着计划书的第一页：“你的意思是捧红他，再从他身上赚钱？”宋雨柔指尖所指的位置，映着赵鑫的大脸，是我从安雅的朋友圈里截图的。我点头。宋雨柔面带嫌弃的打量着这个黄毛，好土啊，这能红？我也不能理解，但确实是能的。大小姐不懂下沉市场了吧？越土越能红，比如你喜欢的《My Heart Will Go On》，这个别人轻易唱不了，但口水歌就不一样了，人人都能跟着哼几句，还洗脑，在短视频平台上传播的可快了。看到宋玉柔露出怀疑自我审美的眼神，我进一步趁热打铁，这钱算你借我的，具体事务全由我来执行，不用你花费任何精力。如果后续有收益，咱俩五五分就行。旁边有同学对宋玉柔道：“一个大艺新生的创业计划，有什么可信度啊？柔姐别浪费时间了。”那同学又随即转向我。先读你的书吧，小屁孩，别整这些没用的。宋玉柔却阻止了对方，淡淡道：“没事，学妹勇气可嘉，我挺欣赏的。反正只需要一万块，也就是开瓶酒的钱罢了。”他转向我，我再追加五千块，希望你成功。一分钟后，我的支付宝到账了一万五千块。大小姐真是人美心善。然而，为了大小姐的投资不打水漂，我还得再压榨她一下。于是我对着宋玉柔一顿夸夸，然后提出学姐今天太漂亮了，想跟学姐自拍。这点小要求，宋玉柔自然满足了我。拿到钱和跟宋玉柔的合影后，我心满意足的离开了 KTV。赵和头，我来了。两天后，我在二手机车租赁处找到了赵鑫。赵鑫之前见过我和安雅吵架，本以为我要找他麻烦，我却告诉他，我找他不是出于私事，而是公事。我们公司正在找签约 rapper， 如果能够成功签约的话，我们会投入大量资源捧红你。我能清晰的看到赵鑫眼睛一亮。之前那个 KTV 说要投资他的经纪人已经黄了，想想也是，但凡是个正经音乐公司，听赵鑫完整的唱两首后，都不会愿意签他。但赵鑫显然还是对我有防备，我也不辩解，上来就拿出了见面礼，一套潮牌的卫衣，非常嘻哈，非常炫酷，价值三千块。面对赵鑫的惊喜，我一副这算什么的平静模样，淡淡道：“这不过是我们公司的一点小福利罢了。我们是宋氏集团旗下的娱乐公司，正在寻找和挖掘年轻人喜爱的新生代偶像。身为一个经纪人，我觉得你很有潜力。”赵鑫半信半疑：“你不是和安雅一样才大一吗？怎么会是什么经纪人？”我露出我上面有人的神秘表情，当然是凭借了一点人脉。说完。我在手机上调出了和宋玉柔的自拍合影，照片里，在 KTV 的灯光下，我们二人显得无比亲密。赵鑫拿出手机搜索，很快搜到了宋玉柔参加商业晚宴的照片。在意识到这确实是宋氏集团董事长的独女后，赵鑫激动起来。他说：“签约之后，我是不是能常常见到他？”安雅嘲讽我去找宋玉柔的行为不 real， 殊不知她男朋友才是最想傍富婆的人。我对赵鑫露出专业而又疏离的微笑，这个自然，但签约我们公司并不容易，需要通过严酷的选拔。没有人会珍惜轻易得来的东西，要想让一个人跟定你，就要不断增加他的投入成本。于是，我为赵鑫安排了相当严酷的选拔。当赵鑫来到选拔现场时，他发现这里站了几十个和他一样嘻哈潮流的年轻 rapper， 一共四十几位，而这些人中只有一个人能成功签约。赵鑫顿时紧张了起来。在连续几日的多轮考核现场 battle 后，我告诉赵鑫，很遗憾的告诉你，你落选了。被选上的是一个比赵鑫更帅、更会 rap 的红毛。赵鑫深受打击。深感自己错失了签约大公司、迎娶白富美的崛起机会，但几天后，我重新找到赵鑫。Leo Red 红毛放弃了他的梦想，我痛心疾首道：“我不知道你是否也是这样轻言放弃的人。”赵鑫赶紧表忠心，说他是真的热爱音乐。我点点头，好，那恭喜你签约宋氏娱乐。一份几十页的合同被递了过去，赵鑫有点晕，他问我这合同太长了，能不能让他带回去看看？我皱眉，做事要将合同往回拿，我们的时间很紧，你如果还要犹豫的话。这个机会还有大把的人想要。赵鑫连忙一把拽住合同，我没有犹豫，他刷刷刷的签下了名字。拿到合同后，我愉快的去找到红毛等人，给他们结算了群演的劳务费。是的，他们都是我从影视城剧组拉来的临时演员。做完这一切，我开始安安心心的每天学习，同时健康饮食，每天锻炼，定期体检。好在这一世，因为没有进入黑心厂家打工，没有受到超量辐射，我的身体十分健康。不知不觉间，我已经成功的活过了上一世我病死在医院里的时间点。我翻了翻日历，感到很高兴。离赵鑫走红的日子不远了。按照上一世的走向，在暑期，赵鑫会凭一首口水歌成为短视频平台的红人。录歌是需要钱的
，前世这笔钱是安雅给他出的，这一世安雅没有我供养他，手头变得很拮据，自然也没钱给赵鑫录歌了。没关系，这个钱我来给，我按照最好的规格带赵鑫去录音室录了歌，同时把所有花销都开了发票作为凭证，认认真真的跟当初赵鑫签的合同一起锁进了我的柜子。赵鑫察觉到了我的各种开发票行为，但认为这是我身为经纪人一丝不苟的表现。录音的间隙里，他期待的问。宋小姐对我这次的新歌有什么看法？我不由得回忆了一下。宋玉柔的确听了赵鑫要录的这首歌，她表情困惑，最后以一种我不懂，但是我尊重审美的多样性的无奈语气，强行吹捧了一句：“嗯，歌词挺通俗的。”我对赵鑫说：“宋小姐说你做的音乐雅俗共赏，大有可为，她很欣赏你的才华。”赵鑫大喜，我实在不愿看到他这张丑脸泛起微笑。于是录音一结束，就准备立刻跟他告别。结果在门口，我们竟然看到了安雅。赵鑫因为对宋玉柔有企图，所以连带着对签约宋氏娱乐这件事也有些心虚，因此没把实话告诉安雅，只说自己最近忙着做歌，所以暂时不能和安雅约会了。结果安雅竟然跟踪到了这里，明明是赵鑫欺骗了他，但安雅一看到我就怒发冲冠，她从鞋刺里冲过来，狠狠将我推倒在地，指着我的鼻子骂道：“安宁，你要不要脸？连亲妹妹的男朋友你都勾引！”赵鑫左右都不愿得罪，连忙冲上前去安抚安雅：“我们是偶遇，偶遇，宝贝，你怎么在这里？吃饭了吗？”我带你去吃碗热热的小馄饨，好不好？亲亲男朋友一哄，安雅立刻开心了。她趾高气扬地看向我，看见了吗？赵鑫爱的人是我，你勾引不走他的。他牵着赵鑫的手，高高兴兴地走了。之后的一段时间，安雅和赵鑫的关系越来越好。辅导员叫我过去，给我看了安雅的成绩单，和前世一样，安雅挂了七门，直接面临被劝退的局面。你们从家乡一路考到北京不容易，我不愿意看着年轻的女孩子大一就退学，所以我向系里申请了补考机会。安宁，你成绩好。安雅是你的妹妹，你多帮帮她。我想了想，对辅导员说：“我会尽力，但我妹妹已经是成年人了，我也无法干预她的决策。”转头离开办公室，我的神情平静如水。我骗了辅导员，我根本不会尽力。上一世，安雅已经把我帮她的机会用光了，这一世，我唯一要帮的人只有自己。很快，安雅因为挂科太多又缺席补考，被大学劝退。这次我没再帮她瞒着爸妈，而是直接把我家的电话给了辅导员，同时一副痛心的模样。我没有能力帮助她。这是我家长的电话，爸妈匆匆赶来学校。教学楼门口，我爸痛骂安雅，我妈则捂着心口，一句完整的话都说不出，只知道嚎啕大哭。动静闹得很大，来来往往的人群都向这里投来看热闹的目光，这让安雅如何受得了？过去因为一个时髦的 rapper 男友，他一直是校园里的话题人物，被许多女生羡慕的对象。如今一副土气模样的父母在这里破口大骂，无疑让他觉得非常丢人。我是退学了，那又怎样？你们全都比我上进，可我是为爱而生的，爸妈简直要气晕了。我们辛苦供你读书，这就是你给我们的回报！安雅尖叫起来，回报，回报！你们根本不是真的爱我，你们只想着在我身上回本。不如从今往后，我们断绝关系。我站在一边，插着兜，冷眼旁观。同学小心翼翼地戳戳我：“安宁，你爸妈跟你妹吵架，你不上去劝劝吗？”我淡淡道：“劝不了。”同学有点生气：“你这个人怎么这么冷血？冷血！”一个声音在背后响起：“大小姐宋玉柔走了过来。”那怎么叫不冷血？替他妹妹念完大学，回报他爸妈，还是替他父母养他妹妹？宋玉柔耸耸肩，未知他人苦，莫劝他人善，闲得没事就去读书，而不是在这里玩道德绑架。宋玉柔在我们学校是风云人物，同学不敢得罪这位大小姐，被对完也不还嘴，只是吐吐舌头，灰溜溜的离开了。宋玉柔来到我旁边，看了一眼教学楼前哭闹的父母和安雅，你小心点，别被他们吸血。他淡淡道：“啊，大小姐人没有钱也就算了，还如此心善。”我点头，我明白。宋玉柔的提醒很有道理。我爸妈和安雅断绝了关系后，转而将希望嫁接到了我头上。我淡淡的应付了一通，送他们回老家了。从那之后，安雅就失去了爸妈每个月给她的生活费。她之前又没有攒钱的习惯，一直是月光，如今手头立刻更加紧迫，几乎到了吃不起饭的程度。她来我面前卖了几次惨，让我支援她些生活费，我都冷脸相待。连续吃了多次闭门羹后，安雅生气了。她对赵鑫说：“再没有钱，我们连房租都交不起了。”赵鑫头也不抬，我马上就红了。安雅尖声道。你老说马上马上，到底还要多久？片刻的沉默后，我听到他低声说：“不行，必须想办法弄到钱。上次找你那个经纪人，他的联系方式你还有吗？”赵鑫不耐烦：“那人不正经，我知道他不正经，但他不是说了介绍女大学生给大老板，每次会有几千块钱。”赵鑫大惊：“怎么？你要去？不是我。”安雅咬牙：“如果不是安宁逼我，我走不到今天这步。明明我一个人来上大学，他打工养我的话，一切就都好了。为什么？”为什么他非要和我抢？他欠我的，就用这种方式还吧。安雅并不会知道，这一切都被我听到了。
，因为他闯进赵鑫的卧室时，我正跟赵鑫线上开会，商量后续的宣传事宜。尽管赵鑫火速掐断了电话，但安雅的这些话已经都被我录了下来。事后，赵鑫给我发微信：“安雅那就是气话，你千万别往心里去。”我回复了一个很 hip hop 的表情：“没事，都是好 homie。”赵鑫放下心来，好在生活并没有把安雅逼到绝境。就在他提出要让我为他赚钱的三天后，赵鑫红了。那条口水歌的视频在短视频平台一炮而红，转发量迅速的破千破万。随后，无数博主发布了跟唱视频，安雅开心极了。她立刻如前世那样跟赵鑫一起营造恩爱人设。赵鑫有些犹豫，他给我打电话，我还是想以做音乐为主，这样立 CP 是不是不好？我笑了，你是怕宋小姐看到了，于是以后你就没有追她的机会了吧？赵鑫被我戳破心事，立刻变得结结巴巴起来。我淡淡道：“没事，我会向宋小姐汇报你们是商业 CP。”宋小姐不会当真。赵鑫神色一震，随即略有担忧的问我：“我这么对你妹妹，你不生气？”我冷笑：“她都要把我送给大老板赚几千块钱了，我为什么还要对她死心塌地？”赵鑫放下心来，安心的配合安雅营销去了。看啊，这是个多么精明、冷漠、势利的世界！只有安雅是纯真的。他当着他的恋爱脑和赵鑫一起上综艺，随后又接到了代言推广的机会，商务费相当可观。安雅扬眉吐气，来我面前炫耀。他冷笑道。你知道我们现在接一次广告能赚多少钱吗？我微笑着看向他。我当然知道。安雅继续炫耀。你知道我们合体上综艺通告费有多少钱吗？我当然也知道。在安雅甜甜蜜蜜秀恩爱的时候，这些商务私下都是我对接的，每一笔价格都被我记录，款项打在我提前注册好的公司里。安雅听不见我的心声，兀自嘲讽我：每一笔钱都是你打工不知道多少年才能赚到的。是啊，太好了。我根本压不住嘴角，生怕被安雅发现，赶紧掩面离去。就这样，安雅和赵鑫幸福了一段时间后 ，CP 的热度也渐渐凉了下来。没办法，娱乐圈总有新鲜的事物牵扯大家的注意力。赵鑫又并没有真正的才华，不过是踩中风口红了一把，并不能维持这个热度。不过也没关系，他们这段时间也赚够了。安雅高高兴兴的管赵鑫要钱，赵鑫有些为难的告诉他，他签了公司，衣食住行的必要费用公司会打过来，但其余的款项都在公司那里，还没有发放。安雅一听就火了，他管赵鑫要了公司的地址，前来要钱。开门的瞬间。安雅愣住了，她看到办公室里坐着的人是我。我我知道你很激动，但你先别激动，放心，我肯定没有抢你亲亲男朋友的意思。我们是非常纯洁的工作关系。你的来意我听他说了，这是我们的合同，你看一下。我把赵鑫签过字、盖了手指印的合同复印件展示给安雅。我知道字有点多，对于你而言阅读起来可能有难度，那直接看第七页就好了。按照约定，在合作的前三年内，甲方也就是我，乙方也就是你男朋友。按照9比一的比例对收入进行分成，其实有的经济合约更严苛，前五年内都是这个比例。但我格外宽容，只签了三年，是因为我很清楚赵鑫没本事红太久。特别需要关注的是，这一成收入内要扣除甲方对乙方前期的培养成本。安雅疯了，你什么时候培养过赵鑫？赵鑫都是凭借他自己的才华。这位小姐空口无凭，我们证据说话。我赶紧阻止了安雅的尖叫，一样一样把对应的单据和发票都拿了出来，其中包括给赵鑫买潮牌衣物的钱。带赵鑫去录音的钱，宣传投流的钱，赵鑫安雅合体上综艺，请专业化妆师为他们进行妆造的钱，各种费用扣下来几乎不剩什么。其实赵鑫带你去吃小馄饨的钱，严格意义上也该算在里面。我宽容道，但公司讲究人性化管理，这个钱我就不要求你还了。安雅想要抓住我的领子，你疯了！我和赵鑫一起上的综艺，他签给了你，我又没有签给你，把我的那一半给我，还不错。安雅到底曾经是有天分的学生，这个关头了，脑筋还能往这方面转。可惜，我掏出了和综艺导演对接的邮件记录。安雅小姐，节目组明着邀请的人只有赵鑫，这笔费用也明确是给赵鑫的。你只不过是作为赵鑫的素人女友跟着一起上节目罢了，甚至可以说，赵鑫再用他的流量买你，我没有管你要这笔费用就不错了。我遗憾的冲着发出尖锐报名声的安雅摇头，没办法，红的是赵鑫，不是你。你自己也很清楚吧？没有他，你不可能凭自己上综艺。依附于人就是要承担风险。当然，我也依附了赵鑫，不过我凭的是合同，而你依附赵鑫。唯一的手段是虚无缥缈的爱情，所以你满盘皆输，到最后什么都不会留下。当晚，安雅在微博撰写长文，小作文里，她哭诉我压榨他们的血汗钱是无良经纪公司。一时间，安雅和赵鑫的 CP 粉对我口诛笔伐，连路人也对我谴责。他们还是亲姐妹，姐姐怎么这么对妹妹？是不是利用了亲人间的信任？唉，真是唯利是图。我安静的等待了一会儿事情的发酵，然后反手将一段录音甩到了网上。录音里。安雅的声音十分清晰，介绍女大学生给大老板，每次会有几千块钱。如果不是安宁逼我，我走不到今天这步。明明我一个人来上大学
，他打工养我的话，一切就都好了。为什么？为什么他非要和我抢？他欠我的，就用这种方式还吧。很快，舆论立刻倒转，所有人都在骂安雅，这种白眼狼。安宁这么对他，都算便宜他了，就没有见过这么无耻的人，真是开了眼了。他觉得全世界都围着他转呢，在全世界都抛弃安雅的关键时刻，赵鑫站了出来，他与安雅割席了。面对名声已经彻底崩坏的安雅，赵鑫表示自己只是服从公司安排炒 CP， 跟安雅女士本人并不熟。安雅气疯了，立刻将赵鑫的私密照传到了网上。赵鑫割席不成反被挂，一时间不但被全网骂渣男，还被各种 body shame。而就在网上，安雅和赵鑫不断狗咬狗，一片狼藉的时候，宋玉柔给我打来了电话。她约我在一家小店见面，这是一家坐落于巷子深处的小店，门口的牌子上写着“许愿十元美字”，和宋大小姐的气质有些许的不符。我走进店里，戴着金丝眼镜的漂亮女孩坐在柜台后，见我进来，抬起头，很熟稔的对我说：“坐，喝什么？”我挠挠头，接过她扔给我的蜜桃苏打水，有点懵。我们，我们是不是见过？我记起来了，上一世我死在医院里。浑噩中，似乎有个清澈的女生对我说：“你想重来一次吗？”就是她。女孩没有惊讶，她自己拿了罐香蕉牛奶，咬了咬吸管。你想起来了就好。小店的后院里传来噼里啪啦的声音，女孩暴躁的大喊：“季昭，多大个人了，能别再跟大黄鸭打架了吗？”片刻后，清俊高大的少年拎着一只黄尾巴的猫走了出来：“乖，听话，哥哥带你去嘎蛋。他是母猫，不用嘎蛋。我知道，我就是盼他能不能听懂我的话，判断一下他有没有成为猫妖的潜质。”我看着眼前打打闹闹的少年少女，心里有了模糊的印象。男孩叫季昭，是追魂人；女孩叫徐小冉，是速回人。他们开了这家小店，帮客户实现心愿。我能够重生，都是因为他们。我正要感谢，徐小冉却像是看出了我要说什么。没事，不用谢我们，要谢你就谢宋大小姐吧。毕竟我们这个小店能开起来，天使投资人也是宋大小姐。话音未落，门帘一掀，宋玉柔灰头土脸的走了进来。这个店的选址到底是谁决策的？宋大小姐的香奈儿小套装上蹭了不少墙灰，似乎是在外面的土坑里摔了一跤，巷子窄成这样，我新买的保时捷根本开不进来。他一眼看到我，啊，你来了。宋玉柔从冰箱里拿了瓶冰水，坐到我对面，开始听我的汇报分析。按照当初的约定，赚到的钱我们五五分。聊完这些后，宋玉柔点点头。起初投资你，是因为你是徐小冉他们的重生客户，他们拜托我去关照一下你。但现在我觉得你的确很有执行力，也很有头脑。我已经跟爸爸商量了。我们都认为发展艺人经济业务符合当下的趋势，也许在毕业后，你可以真的加入宋氏集团，让宋氏娱乐发扬光大。我很感动，宋玉柔真是一个好心的大小姐。我们学校有一百多位同学的创业计划都是由她资助，其中赚钱的很少，她赔了那么多钱，却仍然愿意支持每一个梦想。我一定不能辜负她的心意。番外，安宁热血沸腾的走了，她并不知道，她刚走，宋玉柔就跟徐小冉打了起来。你下次再说话说一半，我真的会杀了你。宋玉柔对着徐小冉咆哮：“事情是这样的，徐小冉和季昭让安宁重生后，给宋玉柔发了微信，说新的重生客户跟他是一所大学，很穷，希望宋玉柔多关照一下。”宋玉柔发了一堆消息，问学校这么大，客户到底是谁？季昭和徐小冉由于忙别的去了，根本不回复。于是宋玉柔只好把所有拿着创业计划书来找他的学弟学妹全投了，一百多个呀，里面至少九十个都赔光了。宋玉柔咆哮：“我的钱不是钱吗？我的命不是命吗？”徐小冉左躲右闪，回避宋大小姐的愤怒攻击。这不才赔了九十个吗？还有十几个呢。那十几个只是没赔光。宋玉柔欲哭无泪，到年底就赔完了。我不管，你给我把时间倒流回去。这一次我肯定捂进我的钱包。远处，季昭抱着母猫，默默的远离战场。黄鸭，你明白了吗？季昭循循善诱，如果没有重生这样的金手指，那么创业有风险，投资需谨慎啊。全文完。喜欢视频的话，就给我点个赞吧，拜托拜托啦！如果可以投个币的话，就更好了。你们的支持是我更新的最大动力，我会继续更新前文的。